আপনারা যারা একদম নতুন নতুন প্রোগ্রামিং কন্ট্রোল শুরু করেছেন বা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শুরু করেছেন আজকে টিউটোরিয়ালটি আপনার জন্য অনেক বেশি পরিমাণে হেল্পফুল হবে আমরা জানি যে কিভাবে সার্চ করতে হয় আমরা জানি কিভাবে শর্ট করতে হয় এবং এই অ্যালগোরিদমগুলো আমরা জানি এবং আমরা বিভিন্ন ধরনের সার্চ লিখতে পারি আমরা যেমন লিনিয়ার সার্চ লিখতে পারি আমরা বাবল শর্ট লিখতে পারি কোট করতে পারি এভাবে আমরা আসলে প্রোগ্রামিং কন্টেস্টের প্রোগ্রামিংগুলো করে থাকি তো আমাদেরকে যদি কোনো প্রবলেম দেয় যেখানে হয়তো একটা শর্ট করতে হবে তখন আমরা বাবল শর্টের যে অ্যালগোরিদমটা আছে সেটা লিখে ফেলি বা দেখা যায় যে লিনিয়ার সার্চ করতে হবে বা সার্চ করতে হবে একটা এরে থেকে কিছু তখন আমরা হচ্ছে লিনিয়ার সার্চের যে অ্যালগোরিদমটা থাকে সেটা লিখে ফেলি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা বাইনারি সার্চ লিখি যেখানে ডাটা শর্টেড থাকে তো এই অ্যালগোরিদমগুলো আমরা লিখি কিন্তু সি প্লাস প্লাসের এস টি এলের অ্যালগোরিদমে এগুলোর ডিফল্ট কিছু সাপোর্ট রয়েছে আমরা যদি এই জিনিসগুলো জানি তাহলে এটা আমাদেরকে দুই দিক থেকে হেল্প করবে এক হচ্ছে আমাদেরকে এই কোডটা বারবার লিখতে হবে না দুই হচ্ছে যেহেতু এটা হচ্ছে লাইব্রেরি ফাংশন তো দেখা যায় যে এটা অনেক বেশি ফাস্ট হয় আমরা যে কোডগুলো লিখি তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে ফাস্ট হয় এগুলো তো এক এটা ফাস্টার হবে দুই হচ্ছে এটা আমাদের সময় বাঁচাবে বোধ ওয়েতে কোডিং দিক থেকেও ফাস্টার এবং রান টাইমের দিক থেকেও ফাস্টার হবে তো আমরা এরকম কিছু অ্যালগোরিদম আজকে আমরা দেখব যেগুলো আমরা জাস্ট ফাংশন কল করেই করে ফেলতে পারি তো প্রথমেই আমি যে জিনিসটি নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে এস টি এল সোয়াপ সোয়াপ মিন্স হচ্ছে যে আমার কাছে দুটো ভেরিয়েবল আছে ধরলাম ইন্টিজার এ ইকাল টু ফাইভ এবং বি ইকাল টু সিক্স এ দুটো ভেরিয়েবল আছে তো সোয়াপ কলে যে জিনিসটা হবে এর ভ্যালু বিতে চলে যাবে এবং বি এর ভ্যালু এতে চলে যাবে অর্থাৎ ভ্যালুগুলো ইন্টারচেঞ্জ হবে অর্থাৎ এর ভ্যালু হবে সিক্স এবং বি এর ভ্যালু হবে ফাইভ আমি এখানে জাস্ট একটা সি আউট দেই এখানে বিফোর লিখতেছি কারণ এটা বোঝানোর চেষ্টা করছি এটা বিফোর এ ইকুয়াল টু এ কমা দিয়ে বি ইকুয়াল টু বি এরপর আমি এখানে একটা নিউ লাইন দিয়ে দিচ্ছি এবং আমি জাস্ট এটাকে এ কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করবো এবং এখানে আফটার লিখব তো আমি জাস্ট এটাকে যদি রান করি এখন তাহলে বিফোরও দেখাবে এ কাল টু ফাইভ বিকাল টু সিক্স এবং আফটারও দেখাবে এ কাল টু ফাইভ বিকাল টু সিক্স এর কারণ হচ্ছে আমি এখনও কিছু করিনি তো এই জায়গায় আমি সোয়াপটা করব তো জাস্ট করব কি এখানে সোয়াপ লিখব সোয়াপ লিখে এ কমা বি লিখে দেব তো এটার জন্য আসলে একটা হেড অ্যাফেল অ্যাড করতে হয় সেটা হচ্ছে ইনক্লুড অ্যালগোরিদম বাট আমি যেহেতু এখানে বিটস এস টি ডি সি প্লাস প্লাস ডট এইচ ইউজ করেছি তো আমাকে আসলে এক্সট্রা কোনো হেড অ্যাফেল অ্যাড করতে হবে না এটার ভিতরে অলরেডি অ্যালগোরিদমটা আছে এটাই হচ্ছে যে এই বিটস ইউজ করার মজা তো আমি এটাকে এখন যদি রান করি তাহলে দেখব যে এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে একটু দেখি এই যে এটা প্রথমে প্রিন্ট করেছে বিফোরে এ কাল টু ফাইভ বি কাল টু সিক্স আমি যখন সফ করে ফেলেছি তখন এর ভ্যালুটা এখন সিক্স হয়ে গেছে বি এর ভ্যালুটা ফাইভ হয়ে গেছে যেটা এখানে দেখাচ্ছে এ এর ভ্যালুটা সিক্স বি এর ভ্যালুটা ফাইভ যেটা এই লাইনে হয়েছে এটা হচ্ছে সফের কাজ জাস্ট আমরা একটা ফাংশন কল করে সফ করলাম আমরা সবাই হয়তো সফ করতে জানি টেম্পোরারি একটা ভেরিয়েবল নিয়ে ইন্টেলিজেন্স কীভাবে করতে হয় বা এক্সক্লুসিভ ওয়ার অপারেটর দিয়ে কীভাবে করতে হয় বাট এখানে সেটা আমাদের করার দরকার নেই জাস্ট একটা ফাংশন কল করব আমাদের ভ্যালুগুলো সফ হয়ে যাবে তো এখন আমি যেটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে যে মিনিমাম বের করার জন্য আমাকে যদি দুটো মান দিয়ে দেওয়া থাকে অর্থাৎ ফাইভ এবং সিক্স আমাকে বলতে হয় যে এর মধ্যে মিনিমাম কোডটা জাস্ট মিন লিখে আমি যদি এখানে এ কমা বি দেই তাহলে এটা এ কমা বি এর মধ্যে যেটা মিনিমাম সেটা আমাকে বলে দেবে এটার জন্য জাস্ট এটাকে আমি যদি এখন প্রিন্ট করি এবং এটাকে রান করি তাহলে দেবো আমাকে ফাইভ বলে দিয়েছে কারণ এটা হচ্ছে ফাইভ এবং সিক্স এর মধ্যে মিনিমাম হচ্ছে ফাইভ মানে মিনিমাম যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে ফাইভ তো সো যদি এমন হয় যে আমরা চাচ্ছি যে একাধিক ভেরিয়েবল নিব বা তিন চারটা থাকবে তখন এই কমা কমা না দিয়ে তখন আমাদেরকে এরে আকারে দিতে হয় সেটাই ভাবে দিতে হয় এখন আমাকে এখানে ব্রেস দিতে হবে ব্রেস দিয়ে আমাকে ভ্যালুগুলো দিতে হবে ধরুন ফাইভ কমা সিক্স কমা সেভেন কমা টু এই চারটার মধ্যে আমি বের করতে আছি এটাকে আমি কমেন্ট করে রাখি তো এই চারটার মধ্যে কোনটা মিনিমাম এখন আমাকে সে বলে দেবে সো আমি এটা 
এবং এটাকে যদি আমি এখন রান করি তাহলে দেখবো টু আসছে কারণ এটার মধ্যে মিনিমাম হচ্ছে টু কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে যেখানে আমি একদম এভাবে ফিক্সড করে যদি এরে বলে দিতে পারি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মিনিমামটা কাজ করবে বাট এখানে আমরা কোনো এরে পাস করতে পারবো না ধরো আমার কাছে একটা এরে আছে এভাবে এবং আমি এই এরেটা এখানে পাস করতে পারবো না এই এরে থেকে এখানে আমাকে ইরো দেখাবে এই এইভাবে আসলে আমি মিনিমাম বের করতে পারবো না যেখানে আমি জানি তো আমাকে এইভাবে ফিক্স করে বলে দিতে হবে তো এটাকে আমি এখন আবার কমেন্ট করে রাখি তাহলে আমরা যেটা পারবো সেটা হচ্ছে এরকম দুটোর মধ্যে মিনিমাম বের করতে পারবো অথবা একাধিক যদি বের করতে চাই সেই ক্ষেত্রে এভাবে বের করতে পারবো তো এ দুটা ওয়েতে আমি বের করতে পারবো বাট এটার যেটা প্রবলেম সেটা হলো যে কোনো একটা এরের আমরা মিনিমাম বের করতে পারতেছি না তো যদি আমরা এরের মিনিমাম ভ্যালুটা বের করতে না পারি তাহলে দেখা যায় যে আসলে এটা একটু অসম্পূর্ণ থাকে যায় কারণ আমাদের ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যাবে এরের মধ্যে থেকে মিনিমাম বের করতে হবে তো সেটার জন্য আসলে ইউজ করতে হয় আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে মিনিমাম এলিমেন্ট সো মিনিমাম যে প্রবলেমটা ছিল সেটা হচ্ছে যে এই যে এরেটা ছিল এখান থেকে আমরা মিনিমাম বের করতে পারতাম না তো এটাকে আমি তুলে দেই এটাকেও তুলে দেই কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আমাদেরকে এরকম একটা এরে দেওয়া থাকবে বা আমরা একটা এরকম এরে তৈরি করে নেব এবং সেখান থেকে আমাদের মিনিমাম ভ্যালুটা বের করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে জাস্ট এখানে মিনিমাম এলিমেন্ট দিয়ে দিলেই হয় এখন মিনিমাম এলিমেন্ট দিয়ে দিলেই সে হচ্ছে একটা এরে থেকে মিনিমাম এলিমেন্টটা বের করার চেষ্টা করবে বাট এখানকার প্যারামিটারটা একটু ডিফারেন্ট হয় একটা হচ্ছে যে এই যে এরে দিতে হয় এবং বলে দিতে হয় যে তার রেঞ্জ মানে কতদূর পর্যন্ত দেবো সেটা এখানে আমি দেবো এ ডবল আর প্লাস ফোর এ দুটা একটু এখন কনফিউজিং মনে হতে পারে বাট আমি আপনাদেরকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি এই এ ডবল আর মানে হচ্ছে এই এরেটার একদম শুরুটা তার মানে হচ্ছে এই ফাইভ থেকে আমি এখানে শুরু করতেছি এবং এ ডবল আর প্লাস ফোর মানে হচ্ছে যে এই শুরু থেকে চার ঘর অর্থাৎ এক দুই তিন চার তার মানে হচ্ছে এই পর্যন্ত মানে এখান থেকে এই পর্যন্ত মিনিমাম এলিমেন্টগুলো আমি বের করতে চাচ্ছি এটি হচ্ছে যে এই মিনিমাম এলিমেন্টের ব্যাপার এবং দুইটা প্যারামিটার দিতে হয় একটা হচ্ছে স্টার্ট একটা হচ্ছে ইন্ড সো এখন আমি যদি এটাকে রান করি তাহলে দেখবো যে আমরা এরকম একটা ইন্ডেক্স টাইপের কিছু একটা পাচ্ছি তো আমরা যারা পয়েন্টার সম্পর্কে জানি তারা এতটুকু বলতে পারি যে এটা হচ্ছে মেমোরি একটা ইন্ডেক্স তো এখন আমি যদি একটা সি আউট দেই সেটা হচ্ছে এ ডবল আর প্লাস থ্রি কারণ এটা হচ্ছে এ ডবল আর প্লাস জিরো এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে থ্রি এবং এখানে যদি একটা নিউ লাইন দেই এরপর এটাকে যদি আমি এখন রান করি তাহলে দেখবো যে দুইটাই কিন্তু সেম আসতেছে তো একটু আপনাদের কনফিউশন লাগতে পারে যে এখানে আসলে আমি প্রথমে বলছি যে এটা হচ্ছে ফোর নাম্বার এ ডবল প্লাস ফোর দিয়ে এটাকেই বলেছি এবং আবার এ ডবল আর প্লাস থ্রি দিয়ে এটাকেই বলতেছি একটা হচ্ছে যখন আমি এ ডবল আর প্লাস থ্রি বলতেছি তার মানে হচ্ছে যে এই দুই নাম্বারটা শুরু হয়েছে কেবল মানে এর এটা হচ্ছে এই টু এর স্টার আর এটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর তার পরের এলিমেন্টটা যখন আসবে তখন আমি ফোর বলবো তো আমি যদি এখানে বলে দিই যে এর স্টার্ট পর্যন্ত তাহলে কিন্তু এই টুটাকে সে ইগনোর করে যাবে সো এটা আসলে পুরোটা কমপ্লিট করার পরেরটা শুরু পর্যন্ত আমি এখানে বলে দিচ্ছি সো এ ডবল প্লাস ফোর হবে আর কি আমি এখানে যেভাবে করেছি আপনার সেভাবে ফলো করলেই হয়ে যাবে এটা নিয়ে আমি হয়তো ডিপলি এর পরে আমি আরও ডিসকাস করব তো এটা হচ্ছে এ ডবল আর প্লাস থ্রি তো এটা যদি আমার এ ডবল আর প্লাস থ্রি হয় তাহলে আমি এ ডবল আর প্লাস থ্রি মাইনাস যদি আমি এ ডবল আর করি তাহলে আমি কত পাবো তাহলে আমি এখানে থ্রি পাবো সো মিনিমাম এলিমেন্ট আসলে কোন ইন্ডেক্সে আছে সেটা জানার জন্য আমরা জাস্ট এটার সাথে মাইনাস এ ডবল আর করে দিই এটা করে দিলে যেটা হয় আমি বলতে পারি যে মিনিমাম এলিমেন্টটা কোন ইন্ডেক্সে আছে তো আমি এটাকে যদি এখন রান করি তা দেখবো আমাকে এখানে থ্রি বলছে তার মানে তিন নাম্বার ইন্ডেক্সে আছে এখন তো আমরা এর ইন্ডেক্স জানি এটা হচ্ছে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স এটা হচ্ছে ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্স এটা হচ্ছে টু নাম্বার ইন্ডেক্স এটা হচ্ছে থ্রি নাম্বার ইন্ডেক্স সো আমি যদি এখানে ফাইভ দিতাম আমার যদি এর এলিমেন্ট পাঁচটা থাকতো 
এবং এখানে যদি আমি একটা 11 1 দিতাম এবং এখানে আমাকে সেই ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি এ ডাবল প্লাস 5 দিতে হবে আমি যদি এখন এটাকে রান করি তাহলে আমাকে বলবে 4 নাম্বার ইনডেক্স তো 0 1 2 3 4 এই 4 নাম্বার ইনডেক্স হচ্ছে মিনিমাম অর্থাৎ 1 হচ্ছে মিনিমাম বাট আমি যদি এটাকে এ ডাবল প্লাস 4 দেই তার মানে হচ্ছে আমি এই পুরো অ্যারেটাই নিতে চাচ্ছি না আমি জাস্ট এই পুরো অ্যারের প্রথম থেকে চারটি এলিমেন্ট নিতে চাচ্ছি পাঁচ নাম্বার এলিমেন্টটা তখন বাদ দিবে তখন দেখা যাবে যে মিনিমাম এলিমেন্ট আসবে 2 অর্থাৎ ইনডেক্স আসবে 3 3 আসছে তো আমরা এসটিএল মিনিমাম এলিমেন্ট দেখলাম এবং এসটিএল মিনিমামও দেখেছি আপনাদের যেটা কাজ হবে যে ঠিক সেম ভাবে ম্যাক্সিমামটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা অর্থাৎ মিনিমাম যেরকম হয়েছে মিনিমাম ভ্যালু বের করেছে তেমনি ম্যাক্স দিয়ে আমরা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাবো মিনিমাম এলিমেন্ট দিয়ে আমরা মিনিমামটা পেয়েছি ম্যাক্স এলিমেন্ট দিয়ে আমরা ম্যাক্সিমাম এলিমেন্টটা পাবো এটা আমি আপনাদেরকে দেখাই দেব না কারণ আপনারা নিজেরা এটা প্র্যাকটিস করবেন এবং আপনাদের প্র্যাকটিস করার যে কোডটা থাকবে সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি যাতে দেখে বুঝতে পারি যে আপনারা আসলে সেটা বুঝতে পেরেছেন তো যদি আপনারা এটা ঠিকমতো বুঝতে না পারেন তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি চেষ্টা করব যে সেই কমেন্টগুলো বেস করে আরেকটা টিউটোরিয়ালে আরেকটু ডিসক্রাইব করে বোঝানোর জন্য ওকে এখন আমরা আরেকটা দেখব সেটা হচ্ছে যে ফাইন্ড নামে যে ফাংশন আছে সেটা দেখব ফাইন্ড হচ্ছে সার্চ পদ্ধতি অর্থাৎ সার্চ পদ্ধতি বলতে হচ্ছে যে আমরা যদি চাই এই এরেতে একটা এলিমেন্ট আছে কিনা সেটা আমরা বের করতে চাই সেটা আমরা এই ফাইন্ড দিয়ে বের করতে পারবো তো এটা জাস্ট এই মিনিমাম এলিমেন্টে যেভাবে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করেছি ঠিক অলমোস্ট সেইভাবে কারণ ফাইন্ড হচ্ছে যে আমরা যদি সেই এলিমেন্টটা থাকে তাহলে আমাদেরকে তার ইন্ডেক্সটা রিটার্ন করে তো এখন আমি এখানে দেবো ফাইন্ড দিয়ে দিলাম তো এটা হচ্ছে এরে থেকে শুরু হবে এবং এ ডবল আর প্লাস ফাইভ হবে কারণ পুরো এরেটা আমি নিতে চাচ্ছি এখান থেকে তো এই ফাইন্ডের ভিতর হচ্ছে আমাকে আরও একটা এক্সট্রা প্যারামিটার দিয়ে দিতে হয় অর্থাৎ আমি এরেটার শুরু বলে দিচ্ছি শেষ বলে দিচ্ছি যে কোথা থেকে আমি সার্চ করব এবং আরেকটা এলিমেন্ট হচ্ছে যে আমরা কোন ভ্যালুটা আসলে সার্চ করব সেটা ধরলাম আমি এই এরে থেকে সেভেন সার্চ করতে যাচ্ছি সো আমি এখানে দেবো সেভেন তাহলে স্টার্ট দিলাম এরে এরে ইন্ড দিলাম এবং বলে দিলাম যে আমি এখান থেকে সেভেনটা সার্চ করতে চাচ্ছি এবং মাইনাস এ ডবল আর দিচ্ছি কারণ এইটা যেহেতু আমাকে একটা ইন্ডেক্স রিটার্ন করবে বা মেমোরি পজিশন রিটার্ন করবে তো এটা থেকে যদি আমি এরেটাকে জাস্ট বিয়োগ করি তাহলে আমি তার ইন্ডেক্সটা পাই যাব সো আমি এখন এটাকে যদি রান করি দেখবো যে টু ওকে তাহলে আমি সেভেন পাচ্ছি টু পজিশন আছে জিরো ওয়ান টু এই দুই নম্বর পজিশনে সেভেন আছে যেটা আমি পাচ্ছি তো ফাইন্ডের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে যে সাকসেস কেস আমরা বলি তো আমি আরেকটা কেস দেখব সেটা হচ্ছে আমি এটাকে ডুপ্লিকেট করি সেটা হচ্ছে যে ফেল কেস ফেল কেস মিনস হচ্ছে আমি এমন একটা জিনিস সার্চ করতে চাচ্ছি যেটা আসলে নাই ধরলাম এখানে আমি নাইন সার্চ করতে চাচ্ছি তো যদি না থাকে তাহলে হচ্ছে লাস্ট যে ইন্ডেক্সটা আছে সেটা রিটার্ন করে লাস্ট ইন্ডেক্স বলতে হচ্ছে এটার ইন্ডেক্স হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এই ফোর ইন্ডেক্স পর্যন্ত লাস্ট এই এরেতে কিন্তু ফাইভ ইন্ডেক্স এক্সিস্ট করে না তাহলে ফোরের পর যে ইন্ডেক্সটা থাকবে ফাইভ এ সেটা রিটার্ন করবে তো আমি এখন এটাকে যদি রান করি তাহলে দেখব প্রথমটা টু আসছে সাকসেস কেসের জন্য সেভেন টুতে আছে নাইন যেহেতু নাই সে আমাকে ফাইভ রিটার্ন করেছে ফাইভ মানে হচ্ছে যে যেহেতু এই ইন্ডেক্সটা এখানে এক্সিস্ট করে না এবং এটা হচ্ছে যে লাস্ট যে ইন্ডেক্সটা আছে সেটা ফোরের পরে যেটা আসে সেটা তো এটা আসলে এখানে নাই তো আমাদেরকে জাস্ট এটাই অলওয়েজ চেক করে দেখতে হবে যে আমি এ ডবল আর ফাইভ পর্যন্ত যে দিচ্ছি প্লাস ফাইভ পর্যন্ত দিচ্ছি এটা আসলে এই ফাইভ কি না যদি ফাইভ হয় দ্যাট মিনস হচ্ছে সেটা আসলে এক্সিস্ট করে না অর্থাৎ সেটা ফেল কেস সো এখন আমরা আরেকটা ফাংশন নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কাউন্ট ফাংশন কাউন্ট ফাংশন হচ্ছে অনেকটা ফাইন ফাংশনের মতো বাট এটা আমাকে রিটার্ন করে যে সেই এলিমেন্টটা কত বার আছে সেটা অনেক সময় এমন হতে পারে যে আপনি ফাইন ফাংশনটা যদি একটু কমপ্লেক্স মনে হয় তাহলে আপনি কাউন্ট ফাংশনও দিয়ে করতে পারেন কারণ কাউন্ট যদি জিরো হয় দ্যাট মিনস হচ্ছে ওই এলিমেন্টটা নাই আর কাউন্ট যদি জিরোর থেকে বেশি থাকে দ্যাট মিনস হচ্ছে ওই এলিমেন্টটা আছে তো এটার জন্য হচ্ছে আমাদের সাকসেসফুল দুটাই আমরা নিয়ে দেখব তো জাস্ট আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে যে এখানে টু দুইবার করে দিই তো আমি যেটা করব এ ডবল আর 
থেকে এ ডবল প্লাস ফাইভ এখানে হচ্ছে আমি টু নিব এবং এই ফাইনটা তখন আমাদেরকে বলতে হবে সেটা কাউন্ট এবং এ ডবল মাইনাস লাগবে না কারণ এটা হচ্ছে কোনো মেমোরি বা অ্যাড্রেস রিটার্ন করে না সো কাউন্ট হচ্ছে ডাইরেক্টলি আমাদেরকে ইন্টিজার রিটার্ন করে সো কাউন্ট দিয়ে দিলাম সাকসেস কেস দুটো নিব এখানে একটা হচ্ছে টু যেটা দুইবার আছে একটা হচ্ছে ওয়ান যেটা একবার আছে এবং একটা হচ্ছে নাইন যেটা নাইন তো এখন আমি যদি এটাকে রান করি তাহলে দেখবো যে টু ওয়ান জিরো তিনটা এসেছে প্রথমটা টু আসছে কারণ হচ্ছে এই টু আছে দুবার এবং ওয়ান আছে একবার এবং নাইন একবার অনেক এই জন্য জিরো আসছে সো আমি কাউন্ট দিয়ে আসলে আমি পাই যে সেই সংখ্যাটা বা সেই জিনিসটা কয়বার আছে এটা জাস্ট ইন্ডিজারের ক্ষেত্রে না এটা আমার স্ট্রিং হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে জাস্ট ওই এলিমেন্টটা কয়বার আছে সেটা চেক করে বলে দেয় তো এখন আমি যে ফাংশনটা নিয়ে কথা বলবো সেটা আমরা অনেক ক্ষেত্রে ইউজ করি এবং এটা হচ্ছে অনেক বেশি ইউজফুল একটা ফাংশন সেটা হচ্ছে শর্ট ফাংশন তো শর্ট ফাংশন ইউজ করে জাস্ট আমি এক লাইনে শর্ট করে দিতে পারি একটা ফুল এরেকে তো এটা খুবই ইউজফুল এবং প্রচুর এটা কাজে লাগে আমরা যারা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং করি দেখা যায় যে প্রত্যেকটা সময় আমাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাকে শর্ট করতে হয় তো প্রত্যেকটা কন্টেস্টই দেখা যায় যে এরকম একটা দুটো প্রবলেম থাকে যেখানে আমাকে শর্ট করতেই হয় এখানে আমার সাকসেসফুল কেস নাই এখানে আমার একটা অ্যারে লাগবে এই অ্যারেটা হলেই হবে কারণ এটা হচ্ছে শর্টেড না তো আমি একটা এখানে সি আউট দিয়ে দেই সেটা হচ্ছে বিফোর এরপর আমি এখানে এরাটা প্রিন্ট করি একটু সুবিধার জন্য আমি দুটো এক্সট্রা নিল অ্যাড করবো এখানে তো আমি এই জিনিসটা আরেকবার কপি করে দেই এবং সেটা আফটার দিয়ে রিপ্লেস করি তো যেটা এখানে করতে চাবো সেটা হচ্ছে এখানে বিফোর শর্ট এবং এটা হচ্ছে আফটার শর্ট আর কি সো আমি এখন এটাকে জাস্ট একবার রান করে ফেলি তো দুটোই সেম আসছে কারণ আমি এখানে কোনো শর্ট ইউজ করে নাই তো আমি জাস্ট একটা শর্ট ইউজ করব এখানে বিফোর সবগুলো লেখার মাঝখানে তো শর্ট করব হচ্ছে এ ডবলারটাকে এ ডবলার থেকে কি কত পর্যন্ত এ ডবলার প্লাস ফাইভ পর্যন্ত যেটা আমরা এর আগে দেখে আসছি ফাইভ হচ্ছে কতগুলো এলিমেন্ট আমি শর্ট করতে চাচ্ছি সেটা এবং এতটুকু করলেই হচ্ছে পুরো এলিমেন্ট আমার শর্ট হয়ে যাবে আমি এখন এটাকে যদি রান করি তাহলে এখানে দেখতে পাবো যে যেই অ্যারেটা আমার আগে শর্টেড অবস্থায় ছিল না সেটা এখন আমার শর্টেড অবস্থায় আছে তো জাস্ট একটা লাইন ইউজ করে আমি হচ্ছে একটা আনশর্টেড এরকে শর্ট করে ফেলছি এটাই হচ্ছে স্টিল অ্যালগোরিদমের একটা মজার জিনিস এবং একটা রিল্যাক্সিং জিনিস দেখা যাবে এখানে স্টিল ফাইন্ড যেটা ছিল এখান থেকে আমরা বের করতে পেরেছিলাম যে কোন একটা এলিমেন্ট সেই অ্যারেতে আছে কি না তো এই ফাইনটা হচ্ছে লিনিয়ার সার্চ অর্থাৎ প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে সার্চ করে বাট আমরা আর একটা সার্চ জানি যেটা হচ্ছে বাইনারি সার্চ সেটা আসলে অনেক ফাস্ট বাইনারি সার্চও এখানে ডাইরেক্টলি ইউজ করা যায় তো আমরা এখন সেটা দেখব তো আমরা এটা জানি যে বাইনারি সার্চ যদি আমরা ইউজ করতে চাই তাহলে আমাদের যে অ্যারেটা ইউজ করতে হয় সেটা শর্টেড থাকে সো এই অ্যারেটা আমার কিন্তু এখন শর্ট অবস্থায় লাগবে সো এটা আমি শর্টেড লিখি ওয়ান টু থ্রি দেন সিক্স দেন এইট এটার জন্য এখানে ফাইন্ডের জায়গায় আমাকে লিখতে হবে বাইনারি সার্চ এখানেও আমি লিখবো বাইনারি সার্চ এই বাইনারি সার্চ হচ্ছে ওয়ান এবং জিরো রিটার্ন করে অর্থাৎ যদি পায় তাহলে সে ওয়ান রিটার্ন করে এবং যদি না পায় তাহলে সে জিরো রিটার্ন করে অর্থাৎ ট্রু অ্যান্ড ফলস যে রিটার্ন করার ব্যাপারটা সেটা রিটার্ন করে তো এটা আমি যদি এখন মিনিমাইজ করে দেই এবং আমি যদি এখন এটাকে রান করি দুইটাই আমাকে জিরো দেখাবে জিরো মিস হচ্ছে দুইটাই নাই কারণ সেভেন এবং নাইন কোনোটাই নাই আমি জাস্ট থ্রি দিলাম সাকসেস কেসের জন্য তা দেখবো থ্রি হচ্ছে আমাকে ওয়ান দেখাচ্ছে এবং নাইন হচ্ছে আমাকে জিরো দেখাচ্ছে ওয়ান মিস হচ্ছে সেটা এই এরের মধ্যে আছে এবং জিরো মিস হচ্ছে সেইটা এরের মধ্যে নাই তো জাস্ট হচ্ছে এরের মধ্যে আছে কি নাই সেটা আমাকে বলে তো যে ক্ষেত্রে আসলে এরেটা আমার শর্টের অবস্থা থাকে সেই ক্ষেত্রে লিনিয়ার সার্চের থেকে বাইনারি সার্চ অনেক বেশি ইফেক্টিভ তো সেই ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করবো বাইনারি সার্চটা ইউজ করার এবং আমরা জানি যে বাইনারি সার্চ কখন ইউজ করতে হয় তো 
এই কয়েকটাই অ্যালগোরিদমই আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে ডিসকাস করলাম এগুলো খুবই ইউজফুল খুবই কাজে লাগে এবং আপনারা এগুলো প্র্যাকটিস করবেন আপনারা যদি চান যে আমি আরও কিছু অ্যালগোরিদম নিয়ে ডিসকাস করি সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে কোন কোন অ্যালগোরিদমগুলো নিয়ে আমি ডিসকাস করব। 